हेलो बंधुरा राष्ट्रीय टोटल अपन संगे धन्यवाद जाना तो बंधुरा आज के वेस्ट बेंगल पी एस सर एस आई एवं कलकता हाईकोर्टर ग्रुप डी ते आसार चान्स ए रकम अनेकगुल जी के अर्थात गुरुतपूर्ण जी के कोश्चिन हमें नहीं तो जी के आज के पार्ट हो टू एर आगे हमें पार्ट वन बनिए तो अपनारा डिस्क्रिपने जो लिंक देवे से पार्ट वन देखे नीते पर तो बंधुरा आगे बोले रखी जरा एखो पर्त कलकता हाईकोर्टर ग्रुप बीते अप्लाई करें नी तो अपना अवश्य अप्लाई कर लिंक दिए देव तो अपना से खान गए अप्लाईटी कर देवें तो प्रथम जो कोश्चिन बंधुरा शुरू करी प्रथम कोश्चिन हे चामापुरे गेले बरफ गला ठंडा जल देवा क्यों अर्थात प्रथम जो कोश्चिन अर्थात चामापुरे जा समय जो बरफ गला ठंडा जल दी तर कारण कि प्रथम इखने अनेकगुल अपशन आथम ए अपशन टीते आ फसका हवा अटकाते द्वित नम्बर आलुनी बंद करते तृत्य सी ते आकर भेतरे स्तर के बाचाते डी आसे को नई तो ये उत्तर को बंधुरा एखे जे उत्तर टीबी से हलो त्वक भेतरे जो अंशटी से बाचाते ही जे पुरे गेले तार मध्य ठंडा बरफ बरफ गला जल दिए थी तो नेक्स्ट क्वेश्चन टी बंधुरा देखे नहीं इट सरकम रिलेटेड कोश्चिन चामार बसिभाग अंश पुड़े गेले मानुष मारा जाए कैन तो यो कोश्चिन बंद खूब आसे थके तो चामार बसिभाग अंश पुड़े गेले मानुष मारा जाए प्रचंड जला ए नम्बर तो ये हो भेतरे स्तर पुड़े जावर जो से होना हार्ट फेल करार्जन से डी नम्बर जो अपशन डेज से रईट हो बर जीवाणु द्वारा संक्रमण अर्थात बैर जीवाणु जो चामा पुड़े जाए तो से बर जीवाणु अनेक जीवाणु आक्रमण कर आक्रमण करार फले कमरा पुड़े गेले मानुष मारा जाए तो तीन नम्बर जा बंधुरा नीचे को त्वर क्ज नई अर्थात प्रथम जे ए नम्बर जो अपशन आज परेशे तापम्रा उत्थान पतन थे भेतर अंग के रक्षा कर तो एक क्ष एवं द्वित जेटी अपशन आ रोग जीवाणु संक्रमण थे शर शर के रक्षा करा ये हल त्वर क्ज ए तृत्य नम्बर जेटी आंधुरा अतरिक्त जल बड़िए जावा देह के रक्षा करा ये क्योंकि एक क्ष तो ये अपशन है डि अर्थात ये इन्हें उत्तर तो बाकीगुलो क्यों अपशन डी टे को नई तो बंधु चार नम्बर देखिए नीचे को स्तर टी त्वके थे ना अर्थात त्वकर तीन टी स्तर थे आगे बोले रखी जो टक त्वक थे तीन टी स्तर एक प्रथम जो स्तर टी ऊपर स्तर टी से बला एपिडार्मिस तरपर टी हे डार्मिस सब चेजे नीचे से हाइपोडार्मिस अर्थात इन्हें तो जेखने हाइपार डार्मिस तो ये को स्तर नय स्तर हे एपिडार्मिस डार्मिस हाइपोडार्मिस तो कोश्चिन दीते जाए बंधुरा मानव शर सब चे बड़ अंग को अर्थात मानव मानव शर सब चे बड़ अंग से अपना अवश्य अने के जानें से हलो त्वक छय नम्बर देखी त्वके थका मेलान हल एक तो त्वकर मध्य जो मेलान आटी हलो एक रंजक पदार्थ तर सत नम्बर कोश्चिन जी आंधुरा मेलान क्यों शर यूभि रश्मि प्रवेश बाधा दे अर्थात अल्ट्रा भायोलेट रशि के जे प्रवेश बाधा दे तो भाव दे तो हे शोषण करार फले अर्थात ये रशि के शोषण कर तरमे क्यों बाधा दिए थे तो परवर्ती कश्चिन बंधुरा त्वके से अर्थात सदा दाग हार कारण कि त्वके जो सदा दाग है तर कारण हे मेलानो सैट कोषर मृत्यु अर्थात जो मेलानो सैट कोष था सेगल जो मृत्यु हो जाए मरे जाए से क्षेत्र में क्योंकि त्वके सदा दाग देखा जाए नय नम्बर कोश्चिन शर घम निर्गत है प्रथम जो अपशन आज परेश उष्णता बृद्धि पेले द्वित नम्बर आर उष्णता बृद्धि पेले सी नम्बर जेटी आल आवेग तारित हो पड़े अर्थात तीन टी कहने रईट उत्तर अर्थात से क्षेत्र में उल्लेखित सब कटर कारण क्यों शर घम निर्गत हो तो परवर्ती देखी दस नम्बर घर्मग्रंथी त्वकर को स्तरे थे अर्थात जो घर्मग्रंथी जार मध्यमें घम निश्रित है त्वर को स्तरे थे तो 
কর্মগ্রন্থি থাকে সেটি ডারমিস স্তরে অর্থাৎ মাঝখানে যে স্তর আছে সেখান থেকে সেখানে কিন্তু কর্মগ্রন্থি থাকে তারপরে এগারো নম্বরটি শরীরের ভিতর থেকে বাইরের দিকে ত্বকের তিনটি স্তরের ক্রম হল অর্থাৎ এখানে বন্ধুরা আমি আগে বলছি যে এপিডারমিস ডারমিস এবং হাইপোডারমিস তো সেক্ষেত্রে উল্টা দিক থেকে যেহেতু বলছে যে ভিতর থেকে তো এখানে অপশান হবে ডি হাইপোডারমিস ডারমিস এবং এপিডারমিস তারপরে বারো নম্বরটি ঘাম নিষ্কাশনের ফলে নিচের কোন কাজটি হয় তা চিহ্নিত করুন অর্থাৎ ঘাম নিষ্কাশনের ফলে নিচের কি কাজ হয় তো প্রথম যে কাজটি আছে এক নম্বরে সেটি শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয় তো এটি এটি হয়ে থাকে অবশ্যই এবং দ্বিতীয় নম্বর যেটি আছে কিছু বজ্র পদার্থ নিষ্কাশিত হয় তো এটিও একটি অপশান রাইট সিও টু নির্গত হয় তো এটি কোনো মতে হবে না কারণ সিও টু নির্গত হয় নিঃশ্বাসের ফলে মানে শ্বাসকার্যের ফলে তো এখানে এক আর দুইটি রাইট হবে সেক্ষেত্রে হবে বি অপশানটি এক ও দুই তারপরে তেরো নম্বরে চুলের উপাদান কোনটি অর্থাৎ চুলে যে উপাদানগুলি থাকে তা এগুলির মধ্যে কোনটি তো সেটি হবে প্রোটিন চুলের উপাদান হলো প্রোটিন চোদ্দো নম্বরটি নিচে তথ্য দুটি পড়ুন তো চুলে চুল ত্বকের ডারমিস স্তর থেকে উৎপন্ন হয় এক নম্বর দ্বিতীয় নম্বরে ত্বকের বাইরের অংশে চুলকে মেটুলা বলে তো এখানে বন্ধুরা শুধু এক নম্বরটি কিন্তু সঠিক হবে এর আগে আমরা এই কোশ্চেনটি আলোচনা করলাম যে চুল যে উৎপন্ন হয় সেটি হচ্ছে ডারমিস তথ্য থেকে বা ডারমিস মাঝখানের যে স্তর আছে ত্বকের সেখান থেকে কিন্তু চুল উৎপন্ন হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে এক এই নম্বরটি কিন্তু এখানে উত্তর বি নম্বরটি কিন্তু ভুল দেওয়া আছে তারপরে যে কোশ্চেনটি আছে বন্ধুরা পনেরো নম্বর পাকা চুলে কি থাকে না কি কারণে চুল পাকে যায় তো প্রোটিন থাকে না এই কারণে বা মেলানিন থাকে না এই কারণে তো এখানে অপশান হবে মেলানিনের কারণে কিন্তু চুল পেকে যায় মেলানিনের যদি অভাব দেখা যায় সেক্ষেত্রে চুল পেকে যাবে তো ষোলো নম্বরে যাই নিচের কোনটির উপাদান আলাদা গণ্ডারের খরক হরিণের সিং আমাদের মাথার চুল তো এখানে হবে এ অপশান গণ্ডারের খরক হরিণের সিং এবং আমাদের মাথার চুল কিন্তু একই ধরনের উপাদান সতেরো নম্বরে যাই বন্ধুরা তো নিচের কোন উক্তিটি সঠিক নয় অর্থাৎ যে এখানে উক্তিগুলো দেওয়া আছে সেগুলির মধ্যে কোনটি সঠিক নয় বিড়ালের কোপ জ্ঞানেন্দ্রিয় হিসেবে কাজ করে লোম ত্বক ত্বকের উপরে আঘাতকে প্রতিহত করে তো এটা আমরা তো জানি লোম এবং সজারু কাটার একই পদার্থ দিয়ে তৈরি তো এক্ষেত্রে তিনটি কিন্তু ঠিকই অপশান আছে তো সেক্ষেত্রে উত্তর হবে অপশানটি কোনোটি নয় আঠারো নম্বরটিতে যাই বন্ধুরা চুল পোড়ালে যে কটু গন্ধ নির্গত হয় তার কারণ নিচের কোন কোন মোলটি অর্থাৎ চুল পোড়ালে যে একটি গন্ধ বার হয় তো কোন মোলের গন্ধটি সেটি বার হয় তো এর হবে সালফার কিন্তু এটি অনেক পরীক্ষায় এসে থেকে আসে চান্স আছে বন্ধুরা এর পরে অনেক চান্স আছে এবং অলরেডি এসে গেছে অনেক পরীক্ষায় উনিশ নম্বরে যাই নিচের কোনটির উপাদান ক্যারাটিন প্রোটিন নয় অর্থাৎ এগুলির মধ্যে কোনটির উপাদান ক্যারাটিন প্রোটিন নয় তো সেটি হবে গন্ডারের খরক তারপর যে প্রশ্নটি আছে নিচের কোন উক্তিটি সঠিক নয় বাঘের নখ থাবায় লুকানো থাকে তো এটি সঠিক শিয়ালের নখ বাইরে বের করা থাকে এটিও সঠিক সিংয়ের নখ থাবায় বের করা থাকে তো এটি বন্ধুরা ভুল সেক্ষেত্রে এটি হবে এখানকার রাইট উত্তর নিচের কোন উপসর্গটি রক্তাল্পতার লক্ষণ নয় অর্থাৎ নখগুলি ফেটে যাওয়া নখগুলি ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া নখ কালো হওয়া এটা কোনো এর কোনো লক্ষণ না নখ কালো হতেই পারে এটা রক্তাল্পতার কোনো লক্ষণ না তার পরেরটাতে যাই বন্ধুরা প্রতি হাতে কবজি থেকে পাঁচ আঙ্গুলে মোট হারের সংখ্যা কত অর্থাৎ প্রত্যেকটি হাতে আলাদা আলাদা করে একটি হাতে কবজি থেকে পাঁচ আঙ্গুল পর্যন্ত মোট হারের সংখ্যা কত তো সেটি হবে সাতাইশটি এটি খুব আসার চান্স আছে বন্ধুরা তারপরে শরীরের সবচেয়ে লম্বা হারের নাম হল তো সবচেয়ে শরীরের যে সবচেয়ে যেটি লম্বা হার সেটি হলো ফিমার ফিমার হলো সবচেয়ে বড় লম্বা হার 
এবং সবচেয়ে এখানে তারপরে কোশ্চেনটি আছে যে শরীরের সবচেয়ে ছোট হার হলো স্টেপিস তো সবচেয়ে ছোট হার হলো স্টেপিস এবং সবচেয়ে বড় হলো ফিমার তো এইগুলো আসার খুব চান্স আছে তো আপনারা একটু দেখে নেবেন পঁচিশ নম্বরটিতে আছে কনুই থেকে কবজির আগে পর্যন্ত হারের সংখ্যা কত তো কনুই থেকে কবজির আগে পর্যন্ত হারের সংখ্যা হলো দুইটি তারপরে কোশ্চেনটি বন্ধুরা কানের শক্ত অংশ হলো তো কানে যে শক্ত অংশটি আছে তাকে কি বলা হয় সেটিকে বলা হয় ক্যাটিলেজ সাতাইশ নম্বরটিতে যাই নিচের কোন অস্থির আকৃতি মাছের কানকোর মতো অর্থাৎ মাছের কানকোর মতো কোন তো সেটি আমরা দেখি কোমরের হার কষেরুকা করোটি বা স্কেপুলা তো সেখানে হবে স্কেপুলা তো এখানকার রাইট উত্তর হবে স্কেপুলা তারপরে যেটি আছে আঠাশ নম্বরটিতে সেটিও দেখে নিই আঠাশ নম্বরে আছে পঞ্জ রাস্তিগুলি বুকের মাঝখানে যে হারের সাথে যুক্ত হয়ে হয়েছে তা হলো অর্থাৎ যে পঞ্জ রাশিগুলো হারের সাথে যেখানে যুক্ত হয়েছে সেটিকে বলা হয় স্কেপুলা তো থ্যাংক ইউ বন্ধুরা আমার ভিডিওটি শেষ অবধি দেখার জন্য तो बंद जो भिडियो की भाव लगे लाइक शेयर और कमेंट करबें और जो नतून भिव कर चैने तो प्लिज चैनल सबसक्राइब कर रखबें और परवर्ती जो भिडियो चान अवश्य कमेंट बक्से जानबें थैंक यू